ഇന്നത്തെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ഷോ ചെയ്തിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു അഞ്ച് കോടി രൂപ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് കോടി എന്നുള്ളത് വീണ്ടും കൂടാം അതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മയും ഏഷ്യാനെറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അബുദാബിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഷോ അത് ഡിസംബർ സെവൻതിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി അതിനുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കുട്ടികളുടെ എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം അഭിലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ നോക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയനിൽ പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ബോഡിയിൽ നിങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ബോഡിയിൽ നടന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ജനറൽ ബോഡിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവർ ജനറൽ ബോഡി അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ജനറൽ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ആലോചന ഉണ്ട് അങ്ങനെ ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ടു തേർഡ് ആൾക്കാർ അത് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് തരണം അതൊരു വലിയ പ്രൊസീജിയറാണ് അത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് സൗകര്യം വേണം അവർ പേഴ്സണലായിട്ട് അവർ നമുക്ക് റൈറ്റിങ്ങിൽ തരണം ഇങ്ങനെ ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കാൻ ഇതിനൊരു കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും പേര് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ബയലോ മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നല്ലോ ബയലോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ എന്നാലും ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ ബയലോ മാറ്റിയാലല്ല ജനറൽ ബോഡി ആ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം നമുക്കൊരു ജനറൽ ബോഡി രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി പിന്നെ ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാരണത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഉള്ളൂ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ തീരുമാനം അങ്ങനല്ലോ അതല്ലല്ലോ ഒരു വർഷം നല്ലോ ജനറൽ ബോഡി എടുത്തൊരു തീരുമാനം ജനറൽ ബോഡിക്ക് ജനറൽ ബോഡിക്ക് അത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ജനറൽ ബോഡി എടുക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് അവരങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ഒരു ചിക്കുട്ടി കമ്മിറ്റിക്ക് ഇതിനൊരു പവർ ഓവർ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്കൊരു മറുപടി അയക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മറുപടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം രാജി വെച്ച് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവും അതും ഇതുമായിട്ടല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അതും സി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് എനിക്ക് അതായത് ഒരു ഒരു നിയമപരമായിട്ടൊരു നടപടി എടുക്കാനോ എടുക്കാതിരിക്കാനോ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം ജനറൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ജനറൽ ബോഡിക്ക് എടുത്തൊരു തീരുമാനം അവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ബോഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ജനറൽ ബോഡിയിൽ പറയാം അവരെന്താണ് മറുപടി പറയുന്നതെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഇപ്പോൾ രേഖാമൂലം അറിയിക്കും ഇതിപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് സാർ അതിനിടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നില്ലേ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കൂടുതൽ വെളിയിലുള്ളവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിന് മറുപടി നമ്മൾ പറയുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനമല്ലല്ലോ പത്ത് നാനൂറ് പേരുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് അപ്പോൾ ആ നാനൂറ് പേരുടെ അഭിപ്രായം ഇതിന് വളരെയധികം വാലിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്തിനായി നിങ്ങൾ നേരിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്നത് നിലവിൽ പൊകഞ്ഞ ഉള്ളി പുറത്ത് ശരി